이유 있는 그림 세계에서 가장 비싼 작가인 호크니가 영국에서 캘리포니아로 떠난 이유는 예, 안녕하세요 남상스 스튜디오 남상입니다 이유 있는 그림 컨텐츠 재미있게 보시고 계신가요? 언제 또 동영상 업로드 하나 하고 오매불마 이 시간만을 기다리신 건 아니시겠죠? 오늘은 정말 현존 최고의 회화 작가인 데이비드 호크니에 관한 그림을 그리면서 그에 대한 이야기를 하려고 합니다. 호크니의 작품 시리즈 중 수영장 시리즈에 대해 이야기하려고 하는데 그중 지금 그리고 있는 그림은 더큰 첨벙이라는 작품입니다. 호크니 저시의 메인 이미지로 사용되기도 했고 제가 좋아하는 작품이기도 하고 또 어디에나 아주 잘 어울리는 작품이라서 이 그림을 그리고 있습니다. 2019년에 서울시립 미술관에서 열린 데이비드 호크니저는 37만 5,350명이 관람하며 화제를 모았죠. 아시아 최대 규모의 호크니 전시였고 전시 막바지인 8월에는 오픈 전부터 미술관 밖에 줄이 늘어서는 풍경도 연출되었죠. 저도 정말 놀랐습니다. 데이비드 호크니가 일반 대중들 사이에 이렇게 인기가 많았나 하는 생각도 들었고요. 시립 미술관에서 관람객을 대상으로 한 통계가 있었습니다. 미술관 데이터를 통해 호크니 전 관객은 어떤 사람들인지 알아봤는데 일반적으로 명화전에는 학부모 관객이 몰린다고 합니다. 그런데 호크니 전에는 호크니를 잘 알고 예술에 관심이 많으며 자신의 취향을 추구하는 2030 세대가 줄이었고요. 조사 결과 20대와 30대가 가장 많았고 10대, 40대, 50대, 60대 이상 순이었죠. 방문 동기는 문화예술에 대한 관심 취미가 53.3%로 다수였으며 현장 학습, 단체 관람, 학교 과제는 10.5%에 그쳤다는 통계가 있었습니다. 호크니 전 관계의 또 다른 특징은 진지함이었죠. 사전 정보를 알고 방문한 관람객의 78.8% 이중 작가나 전시 주지에 대한 간략한 정보를 알고 방문했다는 응답이 47.8%였습니다. 이 정도의 통계치면 우리나라의 예술에 대한 관심도 매우 높아지는 것 같아서 고무적인 느낌이 듭니다. 데이비드 호크니는 영국 잉글랜드 북부 웨스트 오크셔주에 위치한 프레드 퍼드에서 오로라와 케너스 호크니의 넷째 아들로 태어났습니다. 프레드 퍼드 미셀 대학을 거쳐 런던에 소재한 로열 칼리지 오브 아트를 졸업하죠. 로열 칼리지 오브 아트 재학 당시 신예를 발굴하고 대중에 소개하는 단체인 영 컨템퍼리스를 통해 그의 전시가 열리면서 영국 팝 아트의 시작을 알리게 됩니다. 학교에서도 재능을 인정받으면서 점점 화가로서의 입지를 굳혀 나가게 되죠. 아시는 분들도 계시겠지만 데이비드 호크니는 동성 연애자입니다. 1960년부터 자신의 정체성을 드러내는 작업을 하기 시작했는데 이를 계기로 그의 그림에서 우울함은 사라지고 활력이 생겼으며 조용하고 내성적이었던 성격도 대담하고 자교적인 사람으로 바뀌게 됩니다. 20대 초반의 호크니가 삶의 대부분을 보냈던 영국은 보수적인 성향이 참 강했죠. 또한 영국의 우중 추운 날씨 그리고 그런 날씨에 덩달아 우울해지는 마음까지 더해져 마치 물에 젖은 솜과 같이 축 처진 기분을 느끼고 있었는지도 모르겠습니다. 자유분방하고 최신 트렌드를 선도하는 영국 그런데 이 시기의 영국에서는 동성애는 불법이었습니다. 그 유명한 러시아의 음악가 라흐마니노프도 자유를 향해 호크네가 미국으로 이주하기 한참 전인 1918년 러시아에서 미국으로 자유를 찾아 망명을 했죠. 물론 라흐마니노프는 정치적 사상의 견해로 미국으로 이주를 하긴 했지만요. 어쨌든 답답함을 느낀 호크니 역시 자유와 기회의 땅인 미국으로 넘어갑니다. 미국은 그때 세계 제1의 경제대국 지위에 오른 상태였죠. 각종 통계 자료를 보더라도 미국은 그야말로 대단한 강대국이었습니다. 호크니가 주로 그린 1960년대 흔한 중산층 가정을 보면 그 당시에도 잔디가 있는 마당에 스프링클러가 있고 수영장 딸린 집을 볼수 있습니다. 아주 풍요로운 배경이 많이 보이는 시대였죠. 뉴욕을 거쳐 LA에 도착한 호크니는 로스앤젤레스는 원하는 것이 무엇이든 찾을 수 있는 도시라고 생각합니다. 그는 동성애를 주제로 쓴존 레치의 소설 밤의 도시를 읽고 매혹되었죠. 태어나려는 자는 하나의 세계를 깨뜨려야 한다. 하르만 헬스의 말처럼 그는 
이곳에서 자신의 틀을 완전히 깨뜨리고 세상 속으로 날아오르게 됩니다. 20대의 어린 호크니가 LA에서 경험한 것은 영국과는 완전히 다른 미국 그 자체였겠죠. 말 그대로 아메리칸 드림을 꿈꾸며 미국 생활을 시작합니다. 화창한 날씨와 뜨거운 햇살, 해변에서 그리고 또 수영장에서 수영을 즐기는 사람들 동성애에 관대한 로스앤젤레스의 매력에 푹 빠져 이런 모습들을 다양하게 캔버스에 담아냈죠. 호크네에게 수영장은 할리우드 영화에 나올 법한 호화롭고 여유로운 풀파티가 매일같이 열리는 여름과 젊음 그리고 자유라는 환상적인 모티브가 아니었을까요? 이 작품을 보도록 하죠. 빨간 재킷을 입은 남자가 물 아래 수영하는 남자를 물끄러미 바라보겠습니다. 물속의 남자는 물밖 세상과 차단된 채 물속에 잠겨있죠. 물에 잠긴 남자가 이제 수영장 가장자리를 잡고 일어서 그와 마주할 것인지 아니면 턴해서 되돌아가 버릴 것인지 알수 없습니다. 다만 그가 이제 곧그 전환점에 서리라는 것을 빨간 재킷을 입은 남자는 고요하게 그의 선택을 기다리고 있다는 것을 우리는 단지 상상해 볼 뿐입니다. 내리쬐는 햇살과 그 빛에 반사되는 일렁이는 물 단순하게 절제된 배경 마치 음소가 된 영화의 한 장면의 정지 화면처럼 고요한 침묵만이 흐릅니다. 그의 연인이 등장한 이 그림은 예술가의 초상 두 인물이 있는 수영장이란 작품입니다. 1966년 그는 피터 슐레진저를 만나 연인이 되었죠. 피터와 살며 피터를 모델로 다양한 그림을 그렸는데 어느 날 그의 조수와 애인이었던 피터가 파티를 하는 도중 그의 조수가 사망하는 사건이 있었죠. 파트에서 사망했다는 것은 약물 중독에 의한 것이라고 생각을 해볼 수 있습니다. 그 사건을 계기로 안타깝게도 1971년 9월 그와 이별하게 됩니다. 피터와의 이별은 호크네에게 엄청난 충격을 가져다 주었죠. 호크네의 전기에는 이렇게 수리하고 있습니다. 1971년 피터와 떠났을 때내 삶에서 유일하게 불행을 경험하는 시기였습니다. 그 시기를 지나며 내가 그동안 얼마나 행복한 사람이었는지 깨달았습니다. 그뒤몇년 동안은 피터 얼굴을 보고 싶지 않았습니다. 피터는 만나고 싶어 했지만 나는 제발 내 삶에서 사라져줘 그것이 더 좋아 라고 말했습니다. 시시때때로 마음이 무너져 내렸습니다. 가슴이 찢어질 듯 아팠습니다. 그와 이별한 직후 그린 작품이 이 예술가의 초상입니다. 호크리가 직접 찍은 사진을 통해 보면 물속의 남자는 피터와 단절된 채 허우적거리는 호크니일 것이고 그를 바라보는 남자는 그의 증언대로 피터인 것이죠. 이 작품은 2018년 11월 뉴욕 크리스티 경매에서 시작 915억 원을 훨씬 넘어 약 1018억에 낙찰되면서 최고 경매가를 갱신하게 됩니다. 유명 작가의 웬만한 작품들은 기본 몇백억씩 하니 아, 이제 뭐 천억이라고 해도 놀랍지도 않습니다. 지금 그리고 있는 더큰 천벙이란 작품을 보시죠. 수영장에 딸린 로스앤젤레스 주택으로 파스텔 색조의 단정한 집, 곱게 서 있는 가느다란 야자수는 바람 한점 없음을 잘 보여주고 있습니다. 주택 유래 비친 다른 건물의 그림자와 그 앞에 빈 의자가 왠지 모를 쓸쓸함을 느끼게 해주고 있습니다. 물이 크게 트지만 그림은 어찌된 일인지 고요하기만 합니다. 포크리는 무엇을 어떻게 볼 것인가 하는 보는 방식에 대해 늘 고민했죠. 이 그림에서는 물이 튀는 찰나의 순간을 보고 그것을 카메라로 포착한 후에 그 장면을 그린 작품입니다. 오로지 물이 튀는 순간, 그 장면이 이 그림의 포인트죠. 1, 2초도 안 되는 물이 튀는 순간을 캔버스에 담기 위해 그는 꼬박 2주를 매달려 물이 튀는 순간을 그렸다고 합니다. 건물과 수영장을 그리는데 걸리는 시간은 겨우 며칠이었답니다. 그런데 그 많은 소재 중에 왜 물이었을까요? 호크니는 물을 표현하는 방법은 사실 그 어느 것이 될 수가 있다. 어떤 색도 될수 있고 시각적으로 정해진 것은 아무것도 없다 라고 그를 다룬 다큐멘터리에서 말합니다. 추상화의 한계를 느끼면서도 호크니는 피카소의 추상주의 철학에 큰 영향을 받았고 
토큰에게 몰은 추상을 위한 대표적인 도구였고 물은 어떤 방식으로든 자유롭게 표현이 가능했고 이를 통해서 그는 자신만의 이야기를 끄집어내어 또 다른 스타일을 창조하는 것입니다. 80이 넘은 나이에도 왕성한 작업을 하고 있고 아이패드를 통해서 디지털 페인팅 작업을 하며 젊을 때부터 끊임없이 새로운 변화를 시도하는 호크네는 미술계의 얼리 어댑터였죠. 자 이제 그림이 완성이 되었습니다. 아 그렇게 부자인 호크네는 이런 말을 남겼습니다. 나는 욕심이 많다고 생각하지만 돈에 대해서는 욕심을 내지 않습니다. 돈이 짐이 될수 있기 때문입니다. 그렇지만 흥미진진한 삶에 대해서는 욕심을 냅니다. 나는 쓰러지는 날까지 신나게 삶을 살 작정입니다. 참 좋은 얘기죠. 저는 돈이 짐이 될 만큼 갖고 싶은데 역시 대가는 틀린가 봅니다. 이어 있는 그림 데이비드 호크니 재미있게 보셨습니까? 그럼 다음 그림으로 또 만나요 여러분.